ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மணி ஸ்மா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பிரெட் பஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு செய்ய போகிறோம் நம்ம ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நம்ம சேனல் மணி ஸ்மா சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு தாங்க எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாருங்கள் நல்லா தோல் உரிச்சுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்குவோம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் இதில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் அந்த ஜீரகம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சோடனே ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்க வேண்டியது இது கோல்டன் கலர் ஆகட்டும் அந்தளவுக்கு வதக்கிக்கங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்க வேண்டியதுதான் பெரிய வெங்காயத்தை இது ஸ்டஃப்பிங்க்காக தான் ரெடி பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணணும் கோல்டன் ப்ரௌன் விஷ் ஆகிட்டு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்க வேண்டியதுதான் இதுக்கப்புறமா மேஷ் பண்ணி வச்சு உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அதையும் நல்லா போட்டு வதக்கிக்க வேண்டியதுதான் இன்றைக்கி நான் ஒரு பிரெட் பேக்கெட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதில் டென் பீசஸ் இருந்துச்சு இப்போது இதை நல்லா வதக்கி நம்ம எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதான் இதுக்கப்புறமா இப்போ உங்கள்கிட்ட கடலை மாவு இருந்தால் கடலை மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பஜ்ஜி மிக்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன் பஜ்ஜி மிக்ஸ் எப்போது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் கடலை மாவுனாக்க நீங்கள் மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இது பஜ்ஜி மிக்ஸ்ன்றால நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணல தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதான் கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க நம்ம நார்மலாக பஜ்ஜிக்கு போடுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப தனியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் நார்மலாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நாலு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரெட்டை அதை இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து நம்ம ஸ்டஃப்பிங் வைக்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வச்சுட்டு ரொம்ப வெளியில் போகிற அளவுக்கு வைக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக வச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் மேலே இன்னொரு பீஸாக வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எல்லா பீஸையும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கே போதுமானதுங்க இதுலேயே ஸ்டஃபிங் மீதி இருந்தால் நம்ம நைட்டு ஏதாவது டிஃபன் செஞ்சால் தோசைக்கோ இதுலேயே போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் இப்போ நான் அந்த கடலை மாவில் பச்சி மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ எண்ணெயில் போட போகிறேன் கடலை மாவு இருந்தால் கடலை மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பஜ்ஜி மாவு இருக்குது ஆனால் ஸ்டஃப்பிங் வச்ச உடனேயே நம்ம இதை டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டுருணுங்க இப்போது ஸ்டஃப்பிங் வைக்கிறப்ப நமக்கு அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை உறிஞ்சி ப்ரெட்டு வந்து தொய்வாகிடும் அதாவது நல்லா உடஞ்சி வர மாதிரி ஆயிடும் அதனால் உடனே வச்சு உடனே எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு எண்ணெயில் ஆகிட்டு அது மேலே எடுத்து ஊற்றி விடுங்க நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுவோம் ஓரளவுக்கு முறு முருன் வெந்தோடனே திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது ஒற்றை மாதிரி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை அது மேலே ஊற்றி இந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த சைடில் பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருந்தாக்கா அதை ஒட்டி விடுங்க கொஞ்சம் வெந்துருச்சுன்னா பிரிஞ்சு வராது அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இதை வந்து நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா தொய்வாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ரெட்டு அதனால் உடஞ்சி போகாமல் டக்குன்னு எடுத்து போட்டுடணும் இந்த மாதிரி இப்போ இதுவும் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப திருப்பி போட வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி எண்ணெயை மேலே ஊற்றி விடுங்க அது நல்லா முறு முறுன்னு வந்துடும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தி விடுங்க நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம ஒரு எண்ணெய் வடிகிற பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியதான் ரொம்பவே அருமையாக வந்துருக்கு 
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங